হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম আই होप আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আজকে আমি কথা বলবো রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপ নিয়ে যেটা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটা স্কলারশিপ ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য এই স্কলারশিপ সম্পর্কে ফার্স্ট এপ্রিলে আমি একটা ভিডিও কন্টেন্ট শেয়ার করেছিলাম সেই ভিডিওর মধ্যে বেশ কিছু কমেন্ট পেলাম যে অনেকেই ইন ডিটেইলস ইনফরমেশন চাচ্ছেন যে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং ইউ পাসের ফি কত লাগবে এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তো যেহেতু অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে জানতে যাচ্ছেন তো আজকে আমি এই স্কলারশিপ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো যে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো তো প্রথমেই আমি প্রথম আলো পত্রিকাতে চলে গেলাম এখানে বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ এরকম একটা ফিচার প্রকাশিত হয়েছে যেখানে লেখা আছে উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্কলারশিপের নাম হচ্ছে রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপ এখন যে স্কলারশিপ চলছে সেটা হচ্ছে দু সালের জন্য অর্থাৎ দু হাজার জানুয়ারি ইনটেকের জন্য যেটার অ্যাপ্লিকেশনের ডেড লাইন ইউকাসের থ্রুতে পনেরোই অক্টোবর পর্যন্ত এখন এই স্কলারশিপের সুযোগ সুবিধা কি কি অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটা কি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার জন্য আমরা একেবারে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যেটা ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা ভিজিট করব এখানে আমরা বেসিক যে ইনফরমেশন সেটা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টস শুড নোট দে মাস্ট অ্যাপ্লাই ফর অ্যাডমিশন টু দ্য ইউনিভার্সিটি বিফোর দে ক্যান বি কনসিডার্ড ফর এ রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপ অর্থাৎ আমাদের এই রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপটা পাওয়ার আগে অবশ্যই ইন জেনারেল যে অ্যাপ্লিকেশনের সিস্টেম ইউনিভার্সিটিতে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে প্রথমেই আমরা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি না প্রথমে আমরা অফার লেটার পাওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ আনআবল টু কনসিডার এনি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেন্টস ফ্রম স্টুডেন্ট হু হ্যাভ নট বিন অফার্ড এ প্লেস অ্যাট অক্সফোর্ড যারা অক্সফোর্ডে কোনো অ্যাডমিশন পাবেন না তারা কিন্তু এই স্কলারশিপটাও পাবেন না The university is not responsible for the content of external sites advertising the scheme and would encourage applicants to read the following details to check their eligibility. So, if you have a scholarship, you have to have a scholarship, a bachelor, a UK, and a university, which is a worldwide prestigious, well-known University of Oxford. If you have a scholarship, you have to have a scholarship on YouTube, on YouTube, on social media, on LinkedIn, on different official pages. এইটা সম্পর্কে অনেক বেশি মার্কেটিং করা হয় তো সেখান থেকে আমরা ইনফরমেশনগুলো না দেখে এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে আসলে বেসিক ইনফরমেশনটা তো এখানে আমরা স্ট্যাটাসটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন ফর টু এন্ট্রি উইল ওপেন ইন জানুয়ারি অর্থাৎ এখানে দু সালের জন্য যে স্কলারশিপটা সেটা এখনও ওপেন হয়নি সেটা হচ্ছে তেইশ সালের জানুয়ারিতে গিয়ে ওপেন হবে সেটা এই অফিসিয়াল পেজেই ভিজিবল থাকবে লেভেল অফ স্টাডি হচ্ছে নিউ আন্ডার গ্রাজুয়েট সাবজেক্ট হচ্ছে মেডিসিন বাদ দিয়ে যে কোনো সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে ভ্যালুটা কি কোর্সের যে ফি টিউশন ফি তিন বছরের গ্রান্ট ফর লিভিং কস্ট অ্যান্ড ওয়ান রিটার্ন এয়ার ফেয়ার পার ইয়ার প্রত্যেক বছর একটা করে রিটার্ন করার জন্য কান্ট্রিতে একটা এয়ার টিকিট দেওয়া হবে তো এই হচ্ছে ভ্যালু তো এখন এসে যে এম আই এলিজিবল কারা কারা এলিজিবল এই স্কলারশিপের জন্য এখানে হচ্ছে কিছু কান্ট্রির নাম মেনশন করা আছে সেখানে আমরা বাংলাদেশটাকে দেখতে পাচ্ছি তো এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা বা আশপাশে আমরা যে ইন কান্ট্রির হই না কেন আমরা এখানে আমাদের কান্ট্রিটা চেক করে নেব যে আমি আসলে কোন কান্ট্রির রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি এখানে বাংলাদেশও করছে তো এখানে আমরা খুব সুন্দর মতো অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবো লেভেল অফ স্টাডি হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট ইয়ার অফ স্টাডি হচ্ছে নিউ স্টুডেন্ট অর্থাৎ আমরা জানি যে ইউকেতে সেকেন্ড ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ার অথবা টপ আপ কোর্স করা যায় ব্যাচেলারে তো এটা হচ্ছে একেবারে ফ্রেশ মানে আপনাকে ব্যাচেলার ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে এক্সেপ্ট মেডিসিন আমরা যে কোনো সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো যদিও আমি একটু পরে দেখিয়ে দেবো যে কোন কোন কোর্স এখানে রয়েছে কলেজ নট অল কলেজেস আর অ্যাবল টু অফার রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপ এভরি ইয়ার এই ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু কলেজ আছে যে এই কলেজগুলোতে বিভিন্ন ফিল্ড আলাদা আলাদা করা আছে যেমন হেলথ তাদের আন্ডারে আছে বিজনেস ফ্যাকাল্টি আছে এরকম বেশ কিছু কলেজ আছে তো তাদের আন্ডারে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে এখন প্রত্যেকটা কলেজ কিন্তু আবার এই স্কলারশিপের জন্য প্রত্যেক বছর অফার দেয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন করার আগে দেখতে হবে কোন কলেজটা স্কলারশিপ দিতে পারবে সেখানে আমরা সেই সাবজেক্টগুলোর উপরে অ্যাপ্লিকেশন করব আদার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো আমরা চাইলে পড়ে নিতে পারি হোয়াট ডাজ ইট কাভার কি কি কাভার করবে এখানে ডিউরেশন হচ্ছে 
थ्री और फोर इयार्स डिपेंडिंग ऑन कोर्स लेंथ हमें जान यूके ते बैचलर कोर्स लेंथ हे तीन बचर तर पर प्लेसमेंट इयार थे इंटार्नशिप इयार सह चार बचर थे तो तीन बचर चार बचर जी डिशन जाब से स्कलारशिप अर्थात टीशन फीट स्कलारशिपर मध्य थे भैल्यू हे कोर्सर फी हम जो लिविंग कस्ट एवं पर इयर एक एयर टिकिट थे हाउ डु आई एप्लै कई रिच अक्सफोर्ड स्कलारशिपर जो एप्लीकेशन करतेब यू मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू दूनिवार्सिटी अफ अक्सफोर्ड फर एन आंडार ग्रेजुएट कोर्स थ्रो यूकस यूनिवार्सिटी हमें एप्लीकेशन करते हम अवश्य यूकस थ्रुते एप्लीकेशन करते हैं यूकस एप्लीकेशन एक डेडलैन थे तो डेडलैन हे पंद अक्टोबर डिटेल्स ऑन हाउ टू एप्लाई फर स्कलारशिप एंजिंग उल बी मेड अवेलेबल अन दिस पेज अर्थात नेक्स्ट इनटेक एखो ओपेन है ओपेन होने भिजिबल है फार्दार कि इनफरमेशन रोचे तो एखंड देखो की कोर्स एखे रही है जगह तो एप्लै करते कलेज रही है इन्हें देखते आर्किोलजी एंड एंथ्रोपोलजी बायो कैमिस्ट्री बायोलजी बायोमेडिकल सायन्स एखे कैमिस्ट्री थे सी सेक्शन किस सबजेक्ट देखते इ ते कि इंजिनियारिंग सबजेक्ट देखते फाइन आर्ट्स के शुरू कर फाउंडेशन इयर फाउंडेशन इयर जियोग्राफी हिस्ट्री रिलेटेड किस सबजेक्ट ल आखने मैथामेटिक शुरू कर मडार्न लैंगुएज मेडिसिन कथा जदि बला आरियंटाल स्टाडिज फिलोसफी रिलिजन एंड ओरियंटाल स्टाडिज थिओलजी एंड रिलिजन जदि थिओलजी बांग्लेश स्टूडेंट भाव में पड़े ना इट आफ्रिकार कान्ट्रीगुल बेसि जाए तो ये सबजेक्टर लिस्ट हमें जो एप्लीकेशन करब ओ सबजेक्टर थोड़े एखे एक लिंक डी डिडेक्ट करा से डेक्ट चले जाब से गेले देखते पर एंट्री रिक्वयरमेंट क्यों से कलेजर अंडारे पड़े और ओ कलेजा स्कलारशिप ये बचर देवे कि ना सेटार ऊपर बेस करो करब तो ये हे सबजेक्टर लिस्ट जो कि सबजेक्ट इन्हें रोज है और प्रथम क्योंकि स्कलारशिपे अप्लाई करा प्रथम एप्लाई कर इूनिवार्सिटी अफार लेटर पवार यूनिवार्सिटी एप्लीकेशन करते हैं हे यूकस थ्रुते तो से क्षेत्र में जेहतु देखल एप्लीकेशन डेडलैन हे पंद अक्टोबर तो पंद अक्टोबर मध्य जो एप्लीकेशन करते हैं यूकस थ्रुते करते हैं तो हमें आज देखते हैं जो यूकसटा आसले कि जिन एखे यूकस एक पेजे एस यूकस हे इूनिवार्सिटीज एंड कलेजेस एडमिशन सार्विस जेखान यूकर बे कि यूनिवार्सिटी एप्लीकेशन करा जाए विशेषकर बैचलर प्रोग्रामगल क्षेत्र में किस सबजेक्टर क्षेत्र ये आज प्रत्येक यूनिवार्सिटर क्षेत्र प्रजोज्य ना बट अक्सफोर्डे एप्लीकेशन करते हम यूकस थ्रुते एप्लीकेशन करते हैं यूकस एप्लीकेशन एक फी थे से हज़ार बस साल बस पाउंड पे करते हैं यहाँ हे सिंगल एप्लीकेशन अर्थात अपनी एक एप्लीकेशन कर लेना बस पाउंड पे करते हैं पाँच एप्लीकेशन पर्त करा जाए यूकस पाँच एप्लीकेशन आना के छब्बीस पाउंड पे करते हैं आगामी बचर जो हमें यूकस थ्रुते एप्लीकेशन करब तक हमारे सींगल एप्लीकेशन बस पॉइंट फिफ्टी सेंट दीते हैं माल्टिपल अर्थात पाँच एप्लीकेशन टोटी सेभेन पाउंड एक पाउंड इनक्रीज हो आगामी बचर एन आसीूकस थ्रुते एप्लीकेशन करार क्षेत्र में किस बेसिक विषय जानते हैं प्रथम तो यूकस एक आईडी पोर्टाल क्रिएट करते हैं यूकस फीस बोल एप्लीकेशन फी यूकस पे करते पे करार पर से दिए एप्लीकेशन करते हैं यूकस एप्लीकेशन करार समय एक आलदा टाइपर यूकस पार्सोनल स्टेटमेंट प्रोभाइड करते हैं हमें जानी जो यूके तेजर पार्सोनल स्टेटमेंट प्रोभाइड करते हैं जो आप डेक्ट इूनिवार्सिटी एप्लाई करी तक हमारे पार्सोनल स्टेटमेंट है एकधरण जो आप यूकस थ्रुते एप्लीकेशन करब तक आर को इूनिवार्सिटर नाम मेन्शन करा थे ना सब इनफरमेशन थको से सतचल्लिस लाइन पाँचो वार्ड ए रखम किस क्राइटेरिया आज है तो यूकस पार्सोनल स्टेटमेंट नहीं आगामीकाल इनफरमेशन शेयर करब तो प्रथम तो बेसिक जो विषय माथा रखते हैं जो हमारे यूकस थ्रुते एप्लीकेशन करते हम पंद नवेम्बर मध्य सरि पंद अक्टोबर मध्य एप्लीकेशन सबमिट करते हैं सबमिट करार्जन यूकस फी से फीटा प्रोभाइड करते हैं यूकस आलदा एक पार्सोनल स्टेटमेंट लिखे एप्लीकेशन करते हैं एसर पार्सोनल ओपिनियन एडभइस जेटा बोली ना क्यों जरा चाचन जो यूकस थ्रुते रिच अक्सफोर्ड स्कलारशिप एप्लीकेशन करते तेजी बोल जो ये स्कलारशिपर क्षेत्र में जेहतु बैचलर जा आई टी एस लागे एन जर आई टी एस नहीं तरह 
এক সপ্তাহের মধ্যে ইউকাসের ফি প্রোভাইড করে অ্যাপ্লিকেশন করার থেকে বেটার হবে নেক্সট যে ইনটেক অর্থাৎ দু সালে যখন স্কলারশিপ ওপেন হবে তখন আপনারা এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এবং তার আগে পর্যন্ত আপনারা আইটিএস এর প্রিপারেশন নিতে পারেন আইটিএস দিয়ে ফেলতে পারেন এবং সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করবে বাট অ্যাটলিস্ট আপনাদের সিক্স নো লেস দেন ফাইভ যদি থাকে সেটা বেটার হবে স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে তো আইটিএসটা আপনারা এই সময় দিয়ে নিতে পারেন এবং নেক্সট ইনটেকের সময় আপনারা ইউকাসের ফি প্রোভাইড করে দেন অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করতে পারেন যেহেতু নেক্সট ইনটেকটা খুব দ্রুতই ওপেন হবে অর্থাৎ তেইশ সালে জানুয়ারিতে গিয়ে মাত্র তিন মাস পরেই ওপেন হয়ে যাবে সেই স্কলারশিপটা তখন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আর যাদের আইটিএসের স্কোর অলরেডি আছে বা প্রিপারেশন নিচ্ছেন কন্ডিশন মিট করতে পারবেন তারা চাইলে ইউকাসের যে ছাব্বিশ পাউন্ড বা বাইশ পাউন্ড পে করে ইউকাসের একটা পোর্টাল ক্রিয়েট করে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে পারেন এখন যদি কারোর ইউকাসের বিষয়ে জানার থাকে যে কীভাবে ইউকাস থেকে অ্যাপ্লিকেশন করবো সেক্ষেত্রে আপনারা বাংলাদেশে যারা ইউকে নিয়ে কাজ করে যে সকল এজেন্সি তাদের সাপোর্ট নিতে পারেন অথবা আমি হয়তো পরবর্তীতে দেখাতে পারি যে ইউকাসে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি বাট টোটাল প্রসেসটা দেখাতে পারবো না যেহেতু এখানে পেমেন্টের বিষয় আছে পে করতে হয় পোর্টাল ক্রিয়েট করতে হয় এবং ওখান থেকে অফার অ্যাকসেপ্ট করার বিষয় থাকে পিএসএর বিষয় থাকে তো আমি এক্সটার্নাল বিষয়গুলো হয়তো বা দেখাতে পারি বাট টোটাল প্রসেসটা দেখানো সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে বলবো যে যারা আইটিএস আছে তারা পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে ইউকাসে ফি প্রোভাইড করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন অথবা নেক্সট ইনটেকের জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে ফেলতে পারেন এবং এই স্কলারশিপে আমরা দেখলাম যে অনেকগুলো সাবজেক্ট এখানে আছে যেগুলো তে আমরা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় ইউকেতে গিয়ে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে ব্যাচেলার কমপ্লিট করতে পারবো তো এই হচ্ছে রিস অক্সফোর্ড স্কলারশিপের বেসিক ইনফরমেশন আর এর বাইরেও যদি আরও কিছু ইন ডিটেলস ইনফরমেশন কারো জানা থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো অ্যান্সার দিয়ে দিতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ